Hello and welcome sa Mataglish. Ang pag-uusapan natin ngayon ay spheres in our cube. In our cube, the standard equation of a sphere is given by quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared plus quantity z minus l squared equals r squared. Kung saan yung center nito ay yung point h, k, l. Samantalang ang radius naman nito ay r. Since radius to, dapat si r ay positive. Okay? For our first example, we identify the graph of the equation x squared plus 6x plus y squared minus 4y plus z squared minus 4z minus 8 equals 0. Ang gagawin natin dito ay kukunin natin ang standard equation nito. Paano? I-complete natin yung mga squares. First step is to group the terms containing the same variables tapos ililipat natin yung constant sa kabilang side. So, i-group natin yung may mga x, i-group natin yung may mga y, i-group natin yung may mga z, yung negative 8, ililipat natin. No? So, mag-add tayo ng 8 both sides. So, magiging ganito. So, after natin mag-group, ano na yung gagawin natin? So, since i-complete natin yung square, mag-add tayo ng terms dito sa mga binomials na to. Anong i-add natin? So, pansinin natin yung coefficient ng x ay 6. So, i-divide natin to by 2, magiging 3. I-square natin yun magiging 9. So, mag-add tayo ng 9 doon. So, y, ang coefficient niya ay 4. So, divide natin yun by 2 ay 2. Square natin ay 4. So, mag-add tayo ng 4 dito sa may y part. And then, sa z, mapapansin natin na ganun din yung coefficient, 4. So, magpla plus 4 lang rin tayo dito. So, magiging ganito lang. No? So, plus 9 dun sa x, plus 4 dun sa may y, and then plus 4 dun sa group na may z. To balance the equation, since nag tayo ng 9, 4, at 4, dapat mag tayo ng 17 dun sa right side. Okay? So, equal pa din yung dalawang sides. After nito, if a factor na natin tong tatlong perfect square trinomial. Since perfect square sila, so yung factors nila ay, dun sa may x part, quantity x plus 3 squared. Then para dun sa may y, we have quantity y minus 2 squared. And then dun sa group ng may z, we have quantity z minus 2 squared. Yung 8 plus 17, ito ay equal lamang sa 25. So, na-complete na natin yung square, na-factor na natin. So, ngayon, meron na tayong standard equation ng sphere. Okay, so the graph of quantity x plus 3 squared plus quantity y minus 2 squared plus quantity z minus 2 squared equals 25 is the sphere centered at negative 3, 2, 2 with radius 5. Paano ko yung 5? Siya yung square root ng 25. Sketch lang natin yung graph. So, first is to locate yung point negative 3, 2, 2. So, negative 3 sa x, 2 sa y, and then 2 sa z. So, nung na-locate na natin, kukunin na natin lahat ng points na 5 yung distance dito sa point na to, no? So, makokollect natin yon magiging sphere. Klaro po ba yun? So, next example tayo, identify the graph of the given equation x squared plus 2x plus y squared minus 2y plus z squared minus 2z minus 1 equals 0. So, katulad nun sa first example, i-complete natin square, i-group natin yung may mga x, i-group natin yung may mga y, yung may z, and then yung constant ay sa right side. So, mag-add tayo ng 1 both sides na equation. So, magiging ganito, and then mag-add tayo ng square ng half ng mga coefficients ng x, y, at saka ng z. Ang coefficient ng x ay 2, so divided by 2 ay 1, square natin yung 1, ganun din dito sa y, and sa z, pag dinivide natin by 2, tas in square, 1 lang rin, no? So sa kanila lahat, mag-add tayo ng tigwa 1. So sa right side, mag-add tayo ng 3. And then factor lang natin, we have quantity x plus 1 squared plus quantity y plus 1 squared plus quantity z minus 1 squared equals 4. So standard equation na to, so pwede na natin matukoy yung center at saka yung radius. The graph of quantity x plus 1 squared plus quantity y plus 1 squared plus quantity z minus 1 squared equals 4 is the sphere centered at negative 1, negative 1, 1 with radius 2. So sketch natin yung graph. So locate muna natin yung negative 1, negative 1, 1. So negative 1 sa x, negative 1 sa y, and then 1 sa z. And then from here, co-collect natin lahat ng points na 
2 yung distance dito sa negative 1, negative 1, 1. Pag kinalik natin yon, makukuha natin itong buong sphere na to. So, consider natin yung general equation x squared plus y squared plus z squared plus ax plus by plus zz plus d equal 0. Yung graph nito ay either sphere, point, or empty set. So, paano malaman kung ano sa tatlo? So, kukunin muna natin standard equation and then titignan natin yung sa constant sa right side. Ito ba ay positive, negative, or zero? Pag positive, sphere yung graph. Kapag zero, point. Kapag negative, ay empty set yung graph. Okay? Sa case na to ay naka-standard equation na, pero kahit na ang given ay general equation, kukunin nyo lang yung standard equation using yung completing the squares. Okay? Kunwari, nakuha na natin yung standard equation, tignan natin yung constant sa right side. Ito ba ay positive, negative, or zero? Since zero ito, isang point lang makakasatisfy dito. And ito yung point 2, 3, 0. And then next, consider naman natin tong quantity x plus 2 squared plus quantity y minus 5 squared plus quantity z minus 1 squared equals negative 10. Since negative yung constant dito sa right side, then ang graph nito ay the empty set. That's it for this episode. Kung na-appreciate mo ating discussion, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.